。一九七三年，一位声名远扬的诺奖获得者在美国辞世。当时，他身穿中式的丝绸旗袍，墓碑上没有任何多余的文字，只有他亲笔撰写的“赛珍珠”三个汉字。在追悼会上。当时的尼克松总统称他为沟通中西方文明的人桥。一九三一年，这位名叫赛珍珠的畅销书作家，凭借小说《大地》及父母的传记而获得诺贝尔文学奖。他在致答谢词时，向世界再次抒发了自己的情感。如果我不为中国人说话，那我就是不忠实于自己，因为中国人的生活也就是我的生活，我的祖国和我的第二祖国中国，在心理上有很多相似的地方，但首先是对自由、美满和幸福的强烈愿望和美好追求。尽管这部获奖小说遭到了中外文坛的广泛批评，但不能否认的是，正是这部作品让更多的美国人带着同情的目光来看待中国。他把一颗中国心献给西方世界。那么，他究竟是一个怎样的人呢？他跟庐山有着怎么样千丝万缕的联系呢？作为一名西方人，他那饱含热爱的中国情怀又是从何而来的呢？夏日的庐山苍翠欲滴，从十九世纪末开始，来这里传教、经商、定居的外国人中，凡家境殷实者。通常都会考虑在庐山古岭度置别墅度夏。当然，这要感谢一位名叫李德利的英国传教士。经过三十年的规划与开发，他在庐山之巅建起一座清凉幽静、设计严谨的小镇——古岭。从现在开始看中国，各位好，这里是传奇中国，我是大威。一八九七年，孤岭上的一栋别墅啊，有了新的主人。那购买这座别墅的是一个来自美国弗吉尼亚的传教士家庭，男主人呢叫阿波罗木。那么说到这个名字呢，恐怕大家一定都非常的陌生。而他的中文名字赛兆祥，日后被人们记住，多少和随他同来的女儿有关。没错，这个女孩子的名字叫赛珍珠，她和自己的父母一样，都是第一次面对这座陌生的庐山和崭新的别墅。那么，几乎所有的人都不会想到，这个孩子正在用别样的目光观察着这个地方。她并没有对这个眼前生疏的环境呢感到胆怯。这个女孩子很快就爱上了这里，这座别墅以及她所在的孤岭呢，从此在她的生命当中有了非凡的意义。每年六月，当秧苗从旱地移插到水田的时候，也就是去孤岭的时候了。距我家不远处，有一眼山泉，泉水从山顶上流出，晶莹透彻。这里的生水可以直接饮用，简直成了我们的高级饮料。赛兆祥的女儿在长大之后，学会了用动情的文字回顾她在中国的生活，而庐山古岭几乎充满了她的童年记忆。她还为自己取了一个非常地道的中文名字——赛珍珠。中国的小辫子，你看看中国的小辫子，漂亮吧？美吧？嗯。
。赛珍珠在十八岁之前一直生活在中国，在一个人生命气质、思想情操和基本人生观奠基的决定性时期，中国的风土人情以及中国人的精神世界，无不对赛珍珠产生深刻的影响。在他日后的文字中，他坦诚地说，他从不觉得那时候的自己是个外国人。庐山总能带给富有纯真心灵的人们以众多感受，这里丰富了孩提时代赛珍珠对中国的认识，也装扮了那个时代众多幼小生命的多彩记忆。他们的前辈，呃，带着他们的孩子，呃，来到了庐山，当时可能就是为了躲避各种疾病和一些战乱、一些非常那个混乱的局面吧，来到庐山这样一个安静。清新的一个地方，那么他们的孩子呢，在这儿呢，主要是在这儿读书。当时的年龄呢，就是应该说普遍都在十五岁以下。他们所记忆中的庐山就是清澈的山泉，呃，清脆的山，那个那个宝塔、蝴蝶、小溪，嗯，那个岩石，甚至还包含蛇、小花等等等等这样东西，给他们留下很深刻的印象。对于二十世纪初纷繁动荡的世界而言，庐山古岭仿佛是在高山之上营造的天堂。因此，那些曾经在此生活的外国人，总会以清爽、自由、恬静，又不乏生活乐趣，来概括庐山留给他们的印象。一百多年前，一位来自英国的青年，把一生最灿烂的青春。留给了庐山，也给庐山留下了一段复杂而激荡的历史。从赛珍珠与庐山的大地之情，到中国抗战将士血洒匡庐，到底有多少往事隐藏其中？人生自有境界不同，华灯初上。喧嚣渐隐，意兴阑珊。纪录片栏目《传奇中国》，璀璨呈现。传奇从现在开始，看中国。他是一名享誉文坛的作家，可是他的作品却饱受争议。他是一个美国人，却在中国庐山的别墅中度过了四十年的时光。他究竟是怎样的一个人？他的一生究竟与中国结下了怎样的情缘？《传奇中国》今日播出纪录片《庐山往事之大地之情今天的庐山长冲河东路一段，仍然可以一览百余年前精心布局。长冲河畔有垂直于河道的石板路，通往私家宅院。低低的墙垣保证了视野的开阔，自然的水系与山坡上的别墅构成了和谐的景致。我觉得呢，可能李德利是在某种程度上，呃，也受到霍华泽的一些田园城市啊、花园城市思想的一些影响，是吧？呃，是否他完全根据霍华德的这个规划理念去编制的庐山的孤岭的规划？呃，现在我还没有拿到这方面的一些印证，呃，但是我觉得他们有些，比如说，呃，城市要接近自然，是吧？人，人和自然要有机的融合，是吧？那么城市能不能把自然的这些风光啊、呃，能够引入这个这个居住环境？我觉得这些思想呢，或者说这些理念呢，应该说
是也是不谋而合了。在田野城市设想里边，城市是一个同心圆的，它的道路都是从中央向周围辐射的这种欧洲的城城市的传统的做法，但是在庐山不是，庐山采取了这个一个自然式的这个山林布局和这个网格式的道路，这个严格的严谨的城市的这种这个方块式的这个布局，这个是相结合起来的。这个在当时是非常先进的，它突破了这个田园城市的这种传统的做法，这是一个非常大的革新和进步。融入自然，远离喧嚣。对于那个时代寻找梦境般生活的外国人来说，古岭虽不是一个城市，但这里环境舒适，生活便利，已经无可比拟。当时的别墅、花园、教堂、学校等诸多设施。至今保存完好，一座座崭新的别墅不断建成，而室内的家具和生活用品都是中国人从山下扛到山上的。可以想象，当时营造一个山顶之上的世外桃源，中国人付出了多大的艰辛。庐山石工是修筑别墅的主要力量。规划者为了别墅区要保护优美自然的生态环境，所以修建别墅的石料要到距离别墅很远的地方开采，再运到别墅修建地，搭建出不同的外形。修建一幢别墅需要多少石料，从来没有人仔细统计过。因为庐山上的别墅多种多样，大小不一，但平均计算，修建一座别墅至少需要八百吨石料。如此浩大的工程，谁能想到，依靠的只是最原始的工具和石工们的肩膀。像庐山这个石路啊、石台阶啊、石围墙啊。到处所见的都是石头的这些建成的东西，一件一件都是施工做出来的这种艺术品。而美国的著名建筑师赖特对中国的施工艺术曾经给了非常高的评价。他说：“应当像中国的施工施工那样，欣赏石头那种如画般的美。他们呢，潜心研究石头的这种本身的这种纹理的这种艺术。”好像从中就看到了整个世界，让石头唱自己的歌，说自己的话。古岭别墅的图纸都是户主或者设计师提供，但将图纸变为现实的全是中国人。石工们在建造过程中，根据实际需求掺入了许多中国建筑的元素。所以，许多别墅猛一看是西式的，细看却能发现中式的细节。这也是庐山别墅风格多样的原因所在。庐山的别墅呢，是号称庐山之人文人文景观里面非常有有特点的啊，或者说，呃，无论从规模来说。还是从它的形制、风格、样式，还有它的一些做法，可能我觉得在中国近代啊，呃，和其他一些地方相比啊，都是空前的，基本上是反映了这个十多个国家的啊，他们大体上是十九世纪末那个时候，西方以西方国家为主的一些建筑的风格和样式。那么当然，这些风格和样式到了我们中国以后啊，有的已经呃本土化了，或者说融入了中国的乡土建筑的一些要素。呃，那么但是呢，我觉得还是体现了我们这个这种建筑的样式的多样化。修建于一九一零年的美国圣公会大教堂，是古岭最富特点的石建筑之一。
，教堂所用外墙石料都是未经打磨的毛石，石面粗糙，气势苍劲。粗犷之余，又不乏质朴和自然，整体上看去，与附近的环境和谐相融。就仿佛它是从庐山的土地自然生长而出的。这幢用一千余吨石料建成的教堂，被称为古岭别墅建筑的杰作。汇聚着世界诸多民族风格的别墅，在纯粹的中国山水间舒展开来。如果说庐山古岭上，因为拥有了千姿百态、各具特色的别墅而称得上“万国别墅博览园”的话，那么石工就是它的缔造者。庐山古岭上所有的别墅呢，全部都是由石头搭建砌成的。那么这些冰冷的石头记录了一个时代的沧桑。美国圣公会大教堂呢，距离赛兆祥的别墅不远。每当赛兆祥来到庐山避暑的时候呢，呃，就在这所教堂布道。赛兆祥呢，是一个善良虔诚的传教士，他以“待人以诚，爱人知己”自勉。那么，希望呢，以自己的真诚哈、啊，和中国人拉近距离。但是，他的这个角色呢和地位，却成了愿望变成现实的障碍。那么，这究竟是什么原因呢？而他的女儿赛珍珠却没有这样的障碍。当我被问及中国人是什么样的人时，我无法回答，因为中国人既不是这样，也不是那样，他们就是人而已。我谈论他们的时候，就像谈论自己的亲人，我和他们实在是太亲近。这是赛珍珠在一九三三年的一篇自传随笔中写下的文字。相比于他的父亲，赛珍珠显然更能融入到这个国度的人民之中。赛珍珠呢，他自己虽然是出生在这个传教士的家庭，但是他没有像父亲那样对上帝、对宗教有那种狂热。他从小呢是接触的中国最底层的普通百姓，被中国老百姓的那种淳朴善良啊所感染。他对中国人的那种爱，完全是出于一种人性的爱。他觉得中国人善良、勤劳、勇敢，啊，他是这样一种认识的基础上去爱中国、爱中国人的。他是一名享誉文坛的作家，可是他的作品却饱受争议。他是一个美国人，却在中国庐山的别墅中度过了四十年的时光。他究竟是怎样的一个人？他的一生究竟与中国结下了怎样的情缘？《传奇中国》今日播出纪录片《庐山往事之大地之情》。赛珍珠在十八岁的时候曾经离开中国，回到美国读大学。因为呢，他受中国思想的影响比较深，所以呢，在自己的祖国被同族人视为异类。因此呢，当他大学毕业以后，他回到了中国。一九一四年，为了照顾多病的母亲呢，他在庐山度过了整整的一年。每当冬天来的时候呢，孤岭上的绝大多数外国人开始陆续的下山了，那么留下空荡荡的别墅、庭院。舞会、沙龙和野餐，那么这些活动呢，为庐山带来的音乐、笑声还有欢闹呢，随着寒意的到来，悄悄的收场了。而在赛珍珠的内心世界里面呢，一个伟大的计划正在展开。陪伴母亲在庐山过冬的赛珍珠，在此时看到了庐山生活的另一面。这一年，第一次世界大战激战正酣，远离战火的古岭虽然宁静清冷，却带给赛珍珠温暖的感觉。照料母亲和阅读大量汉语典籍，构成了赛珍珠每天生活的主要内容。他学会了像一个普通的中国人那样。
照看自己和一家人的生活。赛珍珠在此后多变的中国，经历了饥荒、水灾、北伐战争等一系列事件。他更为深刻地感受到了同他并肩躲避灾难的中国人为生存付出的艰辛。一九二二年，当赛珍珠再一次来到庐山的时候，他的父母和他自己在中国的种种经历，以及对被他视为兄弟姐妹的中国人的丰富感情，令他内心激动不已，终于激发了他创作的欲望。就在古岭这座别墅的书房里，赛珍珠开始了自己的写作生涯。中国人、中国事，一直是赛珍珠创作的主要题材。一九三一年，赛珍珠最重要的一部作品《大地》问世了。《大地》出版呢，是一九三一年，当时美国呢正处在经济萧条时期。这个大地中所描绘的中国农民勤劳、诚实，而且呢，对美好的生活有着强烈的渴望和追求，这样一种奋斗的精神，感染了很多的美国人。这样实际上呢，是让美国人以至于让所有的西方人呢，了解到了真实的中国人的形象。一九三七年，美国米高梅公司把小说《大地》搬上了银幕，一经上映，全美轰动。无论是小说还是电影，在这个完全由外国人演绎的中国故事中，中国人对生命和尊严的诠释，给予了陌生于东方世界的西方人以共鸣。中国人用坚韧，承受着国家在那个时代的波折和动荡，也支撑着对美好明天的向往。当时工的劳动耗子响彻山林的时候，他震撼了一个在庐山小居的中国诗人，他就是徐志摩。他激动地说：“这声音是发自内心的呼喊，是整个中华民族的心声。”是中国人永不颓废精神的体现。徐志摩为此创作了与自己婉约风格完全不同的诗，《庐山十公歌》。我们早起看东方小，鄱阳湖低，庐山高。上山去，上山去，鄱阳湖低，吾老风高。几乎与此同时，在山上创作的赛珍珠同样被激昂的声音吸引住了。他同样在这样的声音里，被自己视为同胞的中国人精神的力量：勤劳、坚韧、团结，还有在艰苦和逆境中不屈的生命力。他对中国人的更新理解，越来越多地融入到他的作品当中。就在大地出版的一九三一年，赛珍珠的父亲赛兆祥在庐山病故，赛珍珠也在几年后将古岭上的自家别墅出售他人。在中国生活了四十年的赛珍珠，于一九三四年离开了中国。然而，赛珍珠与中国的情缘却没有结束，在其后半生，他仍然用文字和行动向世界传达着对中国的热爱，展现了一个离乡的游子才有的无限眷恋。赛珍珠的传记作家彼得康说的一句话是很能够体现赛珍珠的这个中国情节的。
这个彼得康说，赛珍珠对于中国，这个它生长于斯的国家的忠诚是永不泯灭的。我理解呢，赛珍珠对于中国的这种忠诚啊，主要的就体现在，他用一生的时间，都在做一件事情。这件事情呢，就是要让西方人。能够如实的了解中国，了解中国人，赛珍珠呢，他确实是对中国呢怀有非常深厚的感情，正像他自己说的，我也是中国人。一九四二年，赛珍珠发表这个汉语演说的时候，啊，他说，我在这里说话，并不是仅仅站在一个美国人的立场上，我也是一个中国人，我和中国人亲近的。就像和自己的同胞一样，世界上最漂亮的人是中国人，世界上最美丽的景色是中国农村的田野和乡村。从这些话里，我们就能够深切地感受到赛珍珠那种全权的对中国的那种热爱，对中国人民的那种友好情谊。古岭上那座赛珍珠生活过的别墅。今天已经变成赛珍珠纪念馆，来此参观的各地游客只能通过他的作品和这里的展示，来了解那些历经风雨的老别墅和它周围发生过的许多往事。一九三七年，国家危亡，中华民族生死一线，矿炉之巅吹起抗日号角，三千儿女聚首庐山，一发子弹送日本军神直赴黄泉。庐山高志，扬子狂澜，壮士一去何日再返？传奇中国精彩巨献。